ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆದ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರ್ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಪಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತನೇ ವೀಡಿಯೋ ಎರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಸೈಡ್ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಎ ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಚ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಏನು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಈ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮೋ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿ ಐಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಸೈ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ
ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿನ ಆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೋಸ್ ಡಿಶನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಚಳಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡೇಟ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಏಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖರ್ಜೂರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅವು ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರ್ತವೆ ಅದು ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿ ಏಡ್ಸು ಆವಾಗ ವಾಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏಕೆ ನಿಮಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ವೇಟ್ ವುಮೆನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆನ್ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವುಮೆನ್ದು ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟು ನಮಗೆ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಲರ್ಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಊಟ ಇಲ್ದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀರು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಡೇಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಡೇ ಟು
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಪೋಗ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏಡ್ ಬೇಕು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇವು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಥರ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಲಿಪಿಡ್ಸನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಈ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಡೇ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲು ಬಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಇವು ಏನು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಗೇನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪಿಂಗೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಾಸ್ಟೋ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೈಕೋ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಫಾಸ್ಟೋ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಸ್ಪ್ರಿಂಗೋ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇರ್ತವೆ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅ ರಿಸಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ
ಎಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೀರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ ಲೇರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲಿಪಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥ್